ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സി ഇ ഫോർ സീറോ ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കെ ടി യു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ എസ് എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പറാണ് സി ഇ പി എം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമുക്കതിൻ്റെ സിലബസും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കോഡായിട്ട് വരുന്നത് സി ഇ ഫോർ സീറോ ഫോർ സബ്ജക്ട് നെയിം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് ക്രെഡിറ്റാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ ബുക്കുകൾ നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുമാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എൽ എസ് ശ്രീനാഥ് പെർട്ട് ആൻഡ് സി പി എം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുറച്ചധികം റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റുകളും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ സിലബസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് പിന്നെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രൊജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സി പി എം ആൻഡ് പെർട്ട് സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോറി ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് പെർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് ഡ്രോയിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രാഷിംഗ് ആൻഡ് ടൈം ടൈം കോസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് സ്മൂത്തനിങ് റിസോഴ്സ് ലെവലിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഷെഡ്യൂൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ മെറ്റീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ലേബർ ഷെഡ്യൂൾ അതുകൂടാതെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജോബ് ലേ ഔട്ട് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ നമുക്ക് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പല പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് വരും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും പല രീതിയിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്യും ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് കോഡിഫിക്കേഷൻ അപ്രോച്ച് വർക്ക് പാക്കേജ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് റിസോഴ്സ് കോഡ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോഡ്സ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കോഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സ് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലും ആണ് നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ തിയറിയും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഒരേപോലെ വരുന്ന രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു ബാക്കി മൊഡ്യൂൾസിലേക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിയറി ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വന്നാൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സും അതെങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റും പഠിക്കാനുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് വന്നാൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എത്തിക്സ് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് സ്കില്ലൊക്കെ പഠിച്ച കുറച്ച് ടോപ്പിക്സും കണ്ടൻസും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എത്തിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയും മൊഡ്യൂൾ ഫോറും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എ ബി സി അനാലിസിസ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽ
മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ എൻ്റെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിൽ വരുന്നത് അതിൽ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി മൂന്ന് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും പാർട്ട് എ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടു കവർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും പതിനഞ്ച് മാർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് പാർട്ട് ബിയിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയും മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം വെയ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ സോറി പാർട്ട് സിയിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ നിന്നും മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വരുന്നത് ഈച്ച് പാർട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഈച്ച് മോഡ്യൂൾ ഏത് പാർട്ട് എടുത്താലും ഈ പാർട്ട് എ ബി സി എടുത്താലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേ പറ്റും അതേപോലെ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ക്യാരി എ മാക്സിമം ഫോർ സബ് ഡിവിഷൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാക്സിമം നാല് സബ് ഡിവിഷൻസ് വരെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോറി സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഓവ